எப்பொருளை எச்சலை எகுணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போர் ஆற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் எப்பொருளை எச்சலை எகுணத்தை எவ்வுயிரை ஓருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போர் ஆற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் எவர் ஒருவ குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் குருவே துணை அன்பான உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நான் சகோதரி உமா மகேஸ்வரி அருள்நிதி சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன் இயற்கை மருத்துவ ஆலோசகர் கீழராவும் நான் வந்து சேவை செஞ்சிட்டு வரேன் இன்றைக்கு எனக்கு இந்த பேச வாய்ப்பளித்த இறையர்களுக்கும் குருவர்களுக்கும் என்னை ஈன்ற தாய் தந்தையர்களையும் வணங்கி மேலும் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த கவிதா அவர்களை சகோதரியையும் வாழ்த்தி என்னுடைய இந்த ஒரு சின்ன உரையை உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கலான் இருக்கேன் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு இயற்கை உணவும் மனவளக்கலையின் யோகாவின் பங்கும் இதை பத்தி தான் நான் பேச போறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துறேன் என்னோட பேர் மா மகேஸ்வரி சென்னை இங்க தாம்பரத்துல இருக்கேன் நான் அஹ் ரெண்டாயிரத்துல பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரமாவது வருடம் அப்பதான் முதல் முதல்ல நான் தீட்சை எடுத்தேன் சுவாமிஜி அஹ் இருக்கும் போதே அதுக்கப்புறம் ஆஹ் பிரம்மஞான பயிற்சி ஆசிரியர் பயிற்சி எல்லாமே ஐயா க ஐயா கையாலே நான் வந்து சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கேன் அதற்கப்புறம் அதுல டிகிரியும் எம்ஏவும் முடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப உடல் நலம் மன மனவளம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆரோக்கியமாக இருந்தது இருந்தாலும் நம்மளுடைய யோகா பயிற்சிகளின் மூலமாக நல்ல உடல் நலம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் வாழ்வதற்கான ஒரு ஆதாரம் பாத்தீங்கன்னா உணவு இந்த உணவின் மூலமாகத்தான் நமக்கு வந்து உடல் ரீதியான பல பிரச்சனைகள் தோன்றுது அப்படின்னும் போது எந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுல ஒரு ஆராய்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து நான் ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வல்லலாருடைய ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு ரூபாய் புக்கை நான் படிச்சேன் அதை படிச்சு ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னை வரைக்கும் ஆஹ் நான்வெஜ் அந்த புலால் உணவு எல்லாத்தையும் நான் தவிர்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இயற்கையான உணவுகள் தான் உண்மையான ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியமான உடல்தான் உண்மையான சொத்து அப்படிங்கறத நான் உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் பல நிறைய இந்த நிறைய சங்கங்கள் நிறைய மீட்டிங்க எல்லாம் போய் இந்த இயற்கை உணவுகள் என்ன மாதிரி சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும்ன்ற ச நிறைய விஷயங்களை நான் கத்துட்டு அதற்கப்புறம் இயற்கை மருத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஎன்ஐ ஒய்எஸ் அந்த படிப்பை முடிச்சுட்டு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய குடும்பத்துல ஆரம்பத்துல என்ன கிண்டல் பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து இயற்கை உணவு மட்டும் சாப்பிடுறீங்க நான்வெஜ் நிறுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னவங்க கூட இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய இன்னைக்கு எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆக போகுது பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப இன்னைக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசு பொண்ணு பொண்ணுக்கு உண்டான அந்த ஒரு எனர்ஜி அந்த எல்லாமே எல்லாமே இருக்குன்னா அந்த உணவு முறையும் நம்மளுடைய மகரிஷி அப்பாவுடைய அவருடைய உடற்பயிற்சிகளும் காயக்கல்ப பயிற்சிகளும் தான் என்ன வந்து இந்த அளவுக்கு வழி நடத்தி வந்துட்டு இருக்கு இத வந்து இதே மாதிரி எல்லா சகோதரிகளையும் எல்லா பெண்களையும் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வந்துடணும் உடல் நலம் குன்றி போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அஹ் பிரச்சனைகளுக்கு வழி தேடுவதை விட முன்னாடியே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த உடல் என்றால் என்ன மனம் என்றால் என்ன உயிர் என்றால் என்ன என்ன மாதிரி நம்ம எதற்காக வந்தோம் இந்த பிறவியின் நோக்கம் என்ன ஒவ்வொருத்தரும் இதை அறிஞ்சிக்கணும் அப்படின்றது வந்து தினமும் என்னுடைய ஆஹ் வேண்டுதலாகவே இருந்தது 
அதற்கப்புறம் அதற்கான முயற்சிகளை எடுத்து இப்ப நான் வந்து ஒரு இயற்கை மருத்துவ ஆலோசகராக இந்த சென்னையில இருந்து இந்தியா முழுக்க இல்லைங்க இப்போ வந்து உலக அளவுலயும் நான் வந்து எல்லாருக்கும் ஆஹ் உணவு வழி நிவர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல எல்லாருக்கும் மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உணவு வழி நிவர்த்தி அப்படி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்முடைய அன்றாட உணவில் எதை சாப்பிட வேண்டும் எதை எப்படி சாப்பிட வேண்டும் எதை சாப்பிட கூடாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல தான் நான் வந்து எல்லாருக்கும் குறித்துட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இயற்கை உணவுகள் நமக்காக படைக்கப்பட்ட இயற்கையான உணவுகள் தான் அதுல வந்து உண்மையான உயிர் சக்தி அதிகமாக இருக்கின்றது அந்த உயிர் சக்தி தான் நம்முடைய உடலானது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயமான அந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனந்த இந்த உடம்புக்கு தேவையான உயிரோட்டமான சத்துக்கள் எல்லாமே இந்த இயற்கை உணவுல இருக்கு அப்படின்றத நான் வந்து அதை நான் முறையா ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எந்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் காய்கறிகள் கனிகள் பருப்புகள் கொட்டைகள் மூலிகைகள் முக்கியமாக அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மகான்கள் சித்தர்கள் முனிவர்கள் எல்லாருமே காட்டில் போய் தவம் செய்யும் போக நேரம் போக மீதி இருக்கிற மூலிகைகளை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சியோட குறிப்பு படி முக்கியமா வள்ளலார் போகர் போரக்கர் இவர்கள் வழியில நான் வந்து அவங்கள குருவா ஏத்துக்கிட்ட அவங்க மூலமாக இந்த இந்த மூலிகைகள் மூலமாக என்னென்ன நன்மைகள் நடக்கும் எதுதான் உண்மையான உணவு அப்படிங்கறத வந்து நான் உணர்ந்து சாப்பிட்டு பார்த்து மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்றைய காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா பல நோய்கள் எங்க பார்த்தாலும் நோய் நோய் நோயின்னு சொல்றாங்க மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இயற்கையாக அந்த நம்ம உண விளைந்த உணவுகளை சாப்பிடறதுக்கு நம்ம நேசிக்க மறந்துட்டோம் அதாவது உணவில் பாத்தீங்கன்னா ஆறு வகையான சுவைகள் இனிப்பு புளிப்பு உப்பு காரம் கசப்பு நாம் அன்றாடம் சாப்பிடறத வந்து என்ன மாதிரி சாப்பிடணும்னு பாத்தீங்கன்னா இனிப்பு புளிப்பு உப்பு காரம் இத மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் அந்த கசப்பு துவர்ப்பு அப்படிங்கிற உணவை நம்ம எடுத்துக்கிற எடுக்காததுனால நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து குறைஞ்சி நிறைய நோ துன்பத்துக்கு ஆளாகிட்டு இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற முக்கியமான பெரிய பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா சுகர் இந்தியாவை தாண்டி நீங்க வேற எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சுகர் கிடையாதுங்க இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இதுக்கப்புறம் நான் இப்ப பல வெளிநாடுகள்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுகர் ப்ரெஷர்ன்ற பிரச்சனையே எங்கேயுமே கிடையாதுங்க இந்த சுகர் ப்ரெஷர் இதனால வந்தது இது ஒரு நோயே கிடையாதுங்க நோயே கிடையாது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சத்து குறைபாடு தான் இந்த சத்து குறைபாடு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட தான் நிறைய ஆஹ் தப்பு இருக்குது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து முறையான அதாவது ருசிக்கு அடிமையாக நம்ம சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா நோய்கள் பல பெருகுகின்றன நிறைய மூலிகைகள் நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்க முடியும் நம்ம அன்றாடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்புக்கு தேவையான இயற்கை உணவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ன்றது எதுல கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மாதுளம்பழ சாறுலயும் மாதுளம்பழ விதையோடு இருக்கக்கூடிய சாறுலயும் திராட்சை பன்னீர் திராட்சை அந்த விதையோடு சாப்பிடுறதுலயும் ஆலி விதைன்னு சொல்லுவாங்க ஆலி விதை இந்த மாதிரி விதைகள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நமக்கு இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் குறைபாடாலதான் நமக்கு நிறைய நோய்கள் வருகின்றது அதே மாதிரி கொழுப்பு என்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு குட் கொலஸ்ட்ரால் ஒண்ணு இருக்கு பேட் கொலஸ்ட்ரால் ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு தேவையான குட் கொலஸ்ட்ரால் இயற்கையான தாவரத்துல இருந்தே கிடைக்குது நம்மளுடைய மனவளக்கலை பயிற்சியில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து காயக்கல்ப பயிற்சியில ஆஹ் அஸ்வினி முத்திரை அப்படின்னும் போது ஒரு ஹார்ஸ் பவர் ஒரு குதிரை அனிமலை வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து சுவாமிஜி வந்து அதை எடுத்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அனிமல்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விதமான அனிமல்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு நான்வெஜ் இருக்கு ஒண்ணு வெஜ் அனிமல்ஸ் இருக்கு நான்வெஜ் அனிமல்ஸ் அந்த முகத்தை பாருங்க அந்த கண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொடூரமா இருக்கும் அதோட பல் எல்லாம் கூர்மையா இருக்கும் அதோட நகம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் அது கிட்டயே நம்மளால போக முடியாது அதே வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடற வெஜிடேரியன் அனிமல்ஸ் பாருங்க நம்மள மாதிரியே கண் இருக்கும் பல் இருக்கும் நமக்கு ஒரு பயமே வராது ஆனா அந்த அதே அந்த வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுற அந்த குதிரைய பாருங்க அது என்ன சாப்பிடுது கொள்ளு புல்லு அப்போ இந்த மாதிரி தாவரங்களை சாப்பிடும் போது தாவரத்திலேயே இயற்கையான முறையில் கொழுப்பு சக்தி இருக்குது அந்த கொழுப்பு நமக்கு உடம்புக்கு ஈஸியாக ஜீர்ணமும் ஆகும் இது கொழுப்பாகவும் சேராது உடம்புக்கு தேவையான சக்தியாகவும் மாறும் இதைத்தான் வந்து அந்த காலத்துல வாழ்ந்த சித்தர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூலிகைகள் முக்கியமாக நிறைய மூலிகைகளை வந்து 
சத்துக்கள் அடங்கியது நம்மளுடைய அன்றாட உணவில் சத்து குறைபாடால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த நோய்கள் பலவாரையாக பெருகிக்கிட்டே வருது மேலும் நம்ம இன்னைக்கு டிவியில நிறைய நிறைய விளம்பரங்கள் என்னென்ன விற்கிதோ என்னென்ன பாக்குறோமோ அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம அடிமையாகி போனதுனால நமக்கு எல்லா நோய்களும் வந்துட்டே இருக்குதுங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு பல் தேய்க்கிற பேஸ்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிகோடின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் அவங்க கிளக்கறதுனால நமக்கு கேன்சர் வைரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு உடம்புல பாஸ் ஆகிட்டே வந்திருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மெடிக்கல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பிசினஸா போயிருக்கிறது சர்வீஸ் மைண்டோட நான் யாரையும் தப்பா சொல்லல பிசினஸாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் ஒரு தெய்வமா நினைச்சு டாக்டர் கிட்ட போனாலும் இதுக்கு தீர்வு இல்லாம நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு உணவின் மூலமாக பிரச்சனை வந்ததுன்னா எதனால பிரச்சனை வந்தது அந்த உணவு முறையை மாற்றணும் உடற்பயிற்சி செய்யணும் சுவாமிஜி கொடுத்திருக்கிற அற்புதமான உடற்பயிற்சி ரொம்ப எளிமையான பயிற்சி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பில்டர் பண்ணி நமக்கு ஒரு ஜூஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சுவாமிஜி பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே வழி இருக்காது யாருக்குமே பிரச்சனை இருக்காது சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சியை சுவாமிஜி கொடுத்துருக்காங்க மனவளக்கலையில சேர்ந்த எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஆன்மா தூய்மை பெற்ற ஆன்மா மட்டும்தான் சுவாமிஜியோட பயிற்சிகளை நம்மளால நம்மளால அடைய முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு நல்ல குரு நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா எப்பொருளை எச்சையிலே எக்குணத்தை நல்ல ஒரு குரு நமக்கு கிடைச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய பதிவு தாய் தந்தையர் செய்த அந்த பதிவு நம்மளுடைய கர்மாவோடைய சஞ்சித கர்மாவோட நம்ம இங்க இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கோம் அந்த கர்மாவை நம்ம கழிக்க வேண்டும் பிறவி பயனை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்துல நமக்கு வந்து ஆயுட்காலம்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா அந்த நூத்தி இருபது ஆண்டு காலம் நம்மளால வாழ முடியாத அளவுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பல பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து ஆட்கொண்டுட்டு வரும் ஆனா சுவாமிஜி கொடுத்த பயிற்சிகளை நம்ம முறையா எடுத்தோம்னா கவலை ஒழித்தல் சின்னம் தவிர்த்தல் எண்ணம் மாறாயுதல் ஆசை சீரமைத்தல் இதன் மூலமாகவே நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் எப்படி வாழலாம் எப்படி வாழக்கூடாதுன்ற ஒரு மன நிலைமைக்கு எல்லாருமே இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை கல்வி எந்த யோகாவிலுமே கிடையாதுங்க சோ நம்மளுடைய மன வளக்கலை பயிற்சியை நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சிட்டு வந்தாலே நமக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க உலகத்துல பிறந்திருக்கோம் ஒரு ஒரு டூர் மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த வந்திருக்கிற இந்த உலகத்துல நம்மளோட பிறவியின் நோக்கத்தை நம்ம மறந்துடும் மறந்துட்டு பல பிரச்சனைகள் பல கஷ்டங்கள் பல அதாவது பிறந்ததே பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் அஹ் படிச்சோம் அஹ் சாப்பிட்டோம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டோம் இதுதான் லைஃப்னு கிடையாது இதுக்கு மேல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இந்த உலகத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்ப இந்த பிறந்திருக்கிற இந்த பிறவியின் நோக்கத்தை நம்ம அடையணும் அடையணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சிருக்கிறாரு நான்யார் அந்த தத்துவத்தை படிக்கும் போதே நமக்கு வந்து நான்யார் இப்ப என்னோட பேர் உமா மகேஸ்வரி அப்படின்னா எனக்கு கணவருக்கு நான் மனைவியாகவும் என் தாய் தந்தையருக்கு நான் குழந்தையாகவும் என் குழந்தைகளுக்கு நான் ஒரு தாய் தந்தையாகவும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு சகோதரியாக இருந்தாலும் கடைசியில் என்னுடைய உடலை விட்டு இந்த ஆன்மா போன பிறகு எனக்கு பேரே வேற இல்லைங்களா அப்ப நானுங்கிறது யார் அப்ப எனக்கு பிறவிக்கு முன்ன என்ன பிறப்புக்கு முன் என்ன அதாவது பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு நமக்கு வந்து தெளிவை கொடுக்கறது நம்மளுடைய மனவளக்கலையோட பயிற்சியோட குருவோட அவருடைய அவருடைய சீர்திருத்தமான சிந்தனைகள் எல்லாமே அவர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நமக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை கொடுத்துருக்கிறாரு முக்கியமா அவர் சொல்ற எளிமையான பயிற்சிகள் காலையில நம்மளுடைய மன மன அலைச்சூழலை குறைச்சி நம்ம தவம் செய்ய ஆரம்பிச்சாலே பாத்தீங்கன்னா மன அலைச்சூழல் குறைய ஆரம்பிச்சிரும் டென்ஷன் குறைய ஆரம்பிச்சிரும் உடலும் மனதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் முறையான பயிற்சிகள் செய்யும் போது என்னாகும் கேட்டீங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் இவை இவை எல்லாமே சீராக இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்புல எந்த நோயுமே கிடையாது அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த பயிற்சிகளை நம்ம கொஞ்சம் முறையா சினம் தவித்தல் கவலை ஒழித்தல் நான் யார் என்ன மாறாது அந்த ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் வரும்போதும் முக்கியமாக அந்த வாழ்த்தும் பயணம் என்ன மாத்தினதே பாத்தீங்கன்னா அந்த வாழ்த்தும் பயணம் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் முன்னாடி வாழ்த்தி 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 எதிரிகள் இல்லாம நம்மளுடைய நம்மளை சுத்தி ஒரு வாழ்த்த வாழ்த்த நம்ம சுத்தி ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்க கிடைக்க நமக்கு யாருமே ஒரு அந்த துன்பம் செய்யவே முடியாத நிலைமைக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்துடுறோம் முக்கியமா நம்ம ஒரு ஆரோக்கியமாக வாழணும் என்றால் ரொம்ப எளிமைங்க ஆரோக்கியமாக வாழணும் உண்மையான ஆரோக்கியம் தான் சொத்து அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய இந்த பத்தொன்பது வருட அனுபவத்துல சொல்றேங்க ரொம்ப எளிமைங்க எங்களுக்கு எங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் இப்ப எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாங்க போனது இல்லைங்க இன்னைக்கு சுவாமிஜி கையால ரெண்டாயிரத்துல தீட்சை எடுத்தோம்னா அன்னில இருந்து இன்னை
நம்ம ரொம்ப சிம்பிள்ங்க உணவு முறைகள் ஒரு ஜீரணமாக ஈஸியான ஜீரணமாக கூடிய உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கணும் எளிமையான உணவாக எடுத்துக்கணும் பசிக்காக மட்டும் சாப்பிடணும் ருசிக்காக சாப்பிடறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் உணவு முறையே நம்மளுக்கு மாற்றம் வந்துருங்க உணவு முறையிலேயே மூன்று விதமான உணவு முறைகள் இருக்கு ரஜோ உணவு இருக்கு சாத்விக உணவு இருக்கு தமோ உணவு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கும் போதே மாற்றங்கள் வரும் அப்போ இந்த மகான்கள் கண்டறிந்த முனிவர்கள் கண்டறிந்த அந்த மூலிகைகளை நாம வந்து கொஞ்சமாவது கொஞ்சமாவது நம்ம சேர்த்துக்கணும் பச்சையா சேர்த்துக்கணும் மஞ்சள் கரிசலாங்க நீ வெள்ளை கரிசலாங்க இந்த மாதிரி பொடிகள் நிறைய திரிபலா சூரணம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கிட்டாலே நம்ம உடம்புல இருக்கிற கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேறுங்க முக்கியமாக நம்ம நோய் இல்லாமல் வாழ்வதற்கான ஒரு வழி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மலச்சிக்கல் இல்லையே ஒரு சிக்கலும் இல்லைங்க அதே மாதிரி டைமுக்கு சாப்பிடணும் காலையில பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பசி எடுத்தாதான் சாப்பிடுவேன் எனக்கு பசிக்கவே இல்ல அப்படின்வாங்க இன்னைக்கு வந்து அஹ் கொழுப்புனால குண்டானவங்க இருக்காங்க ஆனா உடம்பு வந்து சாப்பிட சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் சாப்பிட்டதே இல்லைங்க ஆனா ரொம்ப குண்டா இருக்கேங்க அவ்வளவு கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் கேஸ் ஃபார்ம் ஆக பா ஃபார்ம் ஆக என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உடம்பு ஏறிட்டே இருக்குங்க அது ஒரு ஒரு ஏஜுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் எல்லா ஜாயிண்ட்லயே போய் நின்று கண்டிப்பா ஒரு வழியை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த வழி டைம்ல போய் நீங்க என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் என்ன வாக்கிங் பண்ணாலும் நம்மளால நிச்சயமா அந்த கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுல தீர்க்கவே முடியாதுங்க அதுக்கப்புறம் மருந்து மாத்திரையாக கடைசி வரைக்கும் வாழ வேண்டியதுதான் ஆரோக்கியமா வாழ்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இருபது கட்டளை மட்டும் நான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் காலையில ஒரு அரை மணி நேரம் சுவாமிஜி வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்லுவாங்க இறைவன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்கிறாரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இப்படி சொல்லக்கூடாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொடுத்திருக்கிறாரு அத மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க எட்டு மணி நேரம் தூங்குங்க எட்டு மணி நேரம் உழைங்க மீதி எட்டு மணி நேரத்துக்கு அது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சுவாமிஜி கேட்பார் அப்ப அந்த எட்டு மணி நேரத்துல உங்க உடலுக்காக ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சியும் அரை மணி நேரம் தியானம் உங்க உடம்புக்காக நீங்க செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு ரூபாய் ஒரு நாணயம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பக்கம் பூ இருக்கும் ஒரு பக்கம் தலை இருக்கும் நடுவில் இருக்கதா நீ பிப்டி பர்சன்ட் இந்த குடும்பத்துக்காகவும் ஆஹ் இந்த சமுதாயத்துக்காகவும் நீங்க உழைங்க இன்னொரு பிப்டி பர்சன்ட் உங்களுக்காக நீங்க வாழணும் உங்க உடம்ப நீங்க முதல்ல பேணி காக்கணும் உங்க உடம்ப உங்களுக்கு பாரமாக ஆகக்கூடாது நீங்க படுத்து யாரும் நான் என்ன நான் சொல்லிக்கேன் நான் படுத்து எனக்கு யாரும் வேலை செய்யக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் இந்த உலகத்துல வந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சுவாமிஜி கொடுக்குற அந்த தத்துவத்தின் படி நாங்க முறையா அப்படி கொஞ்சம் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க முக்கியமா உடற்பயிற்சி செய்யுங்க ஒரு வாக்கிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 மாஸ்டுங்க முக்கியமா சூரிய நமஸ்காரம் இந்த பயிற்சியில வந்தவங்க எல்லாருமே சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்சாலே அது வந்து பன்னெண்டு ஆசனங்களை கொண்டதுங்க சுவாமிஜி பயிற்சிகளை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூரிய நமஸ்காரம் ஒரு ஆறு முறை செஞ்சுட்டு வந்தாலே உடம்பு ரொம்ப பிளெக்சிபிளா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக உடம்புல தேவையில்லாத சதை இதெல்லாம் இல்லாம பிடிப்பு இல்லாம உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க அதே மாதிரி காலையில உணவு நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க காலை உணவு வந்து யாருமே ஸ்கிப் பண்ண கூடாதுங்க முக்கியமா வந்து இந்த கீரைகள் நிறைய சேர்த்துக்கணும் கீரைகள் காய்கறிகள் பழங்கள் கொட்டைகள் தானியங்கள் இந்த மாதிரியான உணவுகளை நிறைய சேர்க்கணுங்க நான்வெஜ்ல இல்லாத விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான்வெஜ்ல தான் இருக்கு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ப்ரோட்டீன் விட்டாமின் எல்லாமே இயற்கை உணவுகள் இருக்கு இரவு டெய்லி ஒரு அஞ்சு பாதாம் பருப்பு ஊற வச்சு காலையில சாப்பிட்டாலே போதுங்க ஒரு வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் ஊற வச்சு ஒரு ஒரு டம்ல தண்ணி ஊற வச்சு காலையில மென்னு சாப்பிட்டு வந்தாலே பாத்தீங்கன்னா உடல் உஷ்ணம் கிடையாது சுகருங்கிற பிரச்சனை கிடையாது வயிறு புண்ணு கிடையாது உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உணவுல பாத்தீங்கன்னா புளிப்பு உப்பு காரம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிடணுங்க முக்கியமா பகல்ல வந்து தூங்குறத வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் தவிர்த்தணுங்க தினமும் வந்து ஒரு ஏழு மணி நேரமாவது தூங்கணும் ஒரு ஒன்பது மணிக்கு போய் படுத்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் தூங்க நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தூக்கம் இல்லை அப்படிங்கறதுதான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு என்னுடைய இந்த ஆராய்ச்சியில நான் வந்து இன்னைக்கு என்னெல்லாம் அந்த பிரச்சனைகளை மக்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நான் பாத்துட்டு இருக்கும் போது முக்கியமாக சுகர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்குதுங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒபிசிட்டி இன்னைக்கு நிறைய பேர் ரொம்ப அந்த ஃபேட்டை குறைக்க முடியாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு அஹ் இயற்கையான உணவுகள் இயற்கையான முறையில மாறிக்கிட்டு வராங்க ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாள் ரொம்ப பல வருஷங்கள் ஆகுங்க போகிறதுக்கு அதே மாதிரி
நம்மளுடைய கர்ப்ப பைப்ல ஒரு தடவை உள்ள போச்சுன்னா ஏழு மாசத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த கரு உண்டாகம் தடுக்கிற அளவுக்கு அதுல அவ்வளவு ஒரு கெமிக்கல் வந்து அதுல இருக்குதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் நம்ம எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான அந்த இடம் இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அலட்சியமா இருக்கும் இன்னைக்கு நவ நாகரிகம்ன்ற பேர்ல டைட்டா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது அந்த மாதிரி பேட் யூஸ் பண்ண பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா அது ஃபுல்லா நனையற வரைக்கும் வெயிட் பண்றது அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீரியட் ப்ராப்ளம் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இப்ப டென்த் படிக்கிற குழந்தை கூட்டு வராங்க எட்டு வருஷமா சுகர் கூட்டிட்டு வராங்க நைன்த் படிக்கிற பொண்ணுக்கு இரேகுலர் பீரியட்ஸ்ங்கிறாங்க பிசிஓடி ப்ராப்ளம்ன்றாங்க இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சுங்க நம்மளுடைய உணவு முறைகள்ல கண்டிப்பா மாற்றங்கள் கொண்டே வரணுங்க உணவு முறைகளாலும் மன கவலை டென்ஷன் இதெல்லாமே சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தர உடலை பாத்தீங்கன்னா பெண்களை முக்கியமா கர்ப்பையும் ஆஹ் மார்பகத்தையும் தான் வந்து தாக்குது இன்னைக்கு வர பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் பாத்தீங்கன்னா உணவுல வந்து கண்டிப்பா மாற்றங்கள் எளிமையான உணவுகளாக இருக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் காஃபி டீ இந்த மாதிரி வானங்களை முதல்ல நம்ம தவிர்த்துட்டு காலையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான காய்கறிகளை அரைத்து குடிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு வெள்ளரிக்கா ஒரு நாளைக்கு கேரட்டு ஒரு நாளைக்கு பீட்ரூட் ஒரு நாளைக்கு கொத்தமல்லி ஒரு நாளைக்கு மதுளம் பழம் ஒரு நாளைக்கு எல்லாமே கோவைக்காய் எல்லா காய்கறிகளும் கோஸ்ல இருந்து எல்லா காய்கறிகளுமே நம்ம காலையில வெறும் வயத்துல அரைச்சு ஒரு கிளாஸ் குடிச்சுட்டு வந்தாலே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நோய்ங்கிற பிரச்சனையே வராதுங்க உடம்புல தேவையில்லாத கழிவுகளை வெளியில ஏற்ற தன்மை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூலிகை பொடிகள் ஆஹ் முக்கியமா வெண் பூசணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வெண் பூசணி வந்து எல்லாருமே அதை திருஷ்டி சுத்தி போறதுக்காக நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுல இருக்கிற ஒரு நல்ல சத்து பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் வைரஸை அழிக்கிறதுக்கும் அல்சர் வந்து சரி பண்றதுக்கும் ரொம்ப ஒரு ஒரு துணையா புரிகுதுங்க மகிழ்ச்சியோட ஆஹ் பயிற்சிகளை முறையாக ரொம்ப எளிமையாகவும் இருக்கும் ரொம்ப அழகா நம்ம செஞ்சுட்டு வரலாம் அப்படி ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சிருக்கிற நல்ல ஒரு பதிவு நம்மளுடைய ஆன்மாவுக்கு இருக்கிறதுனால நல்ல குரு கிடைச்சிருக்கிறார் இல்லை என்றால் வேற மாதிரியான குரு மகான்கள் தான் கிடைச்சிருப்பாங்க நமக்கு நல்ல ஒரு இந்த பிறவியில நம்ம ஒரு ஒரு டூர் வந்திருக்கோம் இந்த டூர்ல வந்துட்டு நோய் நொடி கஷ்டம் பிரச்சனைகள்னு வாழாம ரொம்ப ஆரோக்கியமான வாழ்வதற்கான எளிமையான பயிற்சிகளையும் ஆஹ் பாடத்திட்டங்களையும் அழகா சுவாமிஜி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்காக நம்ம ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் உணவு முறைகளில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றங்களை கொண்டு வந்து உடல் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கான ஒரு முறைகளையும் நம்ம மாற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக வாழலாம்ன்றது தாங்க என்னோட கருத்து ஆரோ உண்மையான ஆரோக்கியம் மட்டும்தான் உண்மையான சொத்துங்க இன்னைக்கு எத்தனை ஆயிரம் கோடி சொத்து இருந்தாலும் ஒரு உடம்புல ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம அந்த சந்தோஷத்தை நம்மளால அனுபவிக்கவே முடியாது அப்போ இந்த மாதிரியான மூலிகைகள் காய்கறிகள் உலர்ந்த பழங்கள் கனிகள் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை உணவாகவாவது மாற்றிக்கொள்ளும் மூன்று வேலையும் காலையில இட்லி மத்தியானம் சாதம் நைட்டுக்கு தோசை இந்த மாதிரி சாப்பிடும் மூணு வேலையும் அரிசி 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 அப்படி நீங்க எடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க எல்லாமே வந்து கார்போஹைட்ரேட் இப்ப ஒரு ஒரு வண்டி நமக்கு ஓடணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெட்ரோல் போட்டா வண்டி ஓடுதுங்க பெட்ரோல் போட்டா ஹாரன் எப்படி அடிக்குதுங்க அப்ப அதுக்கு ஒரு சக்தி பேட்டரியாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு பேட்டரியாக அது ஒர்க் ஆகுது அதே மாதிரி நம்ம உடலுக்கு உழைப்பதற்கு நமக்கு வந்து ஒரு சக்தி வேணும் அந்த சக்தி எதுல இருந்து கிடைக்குது நம்ம சாப்பிடுற இந்த உணவு மூலமாகவே நமக்கு கிடைக்குது அந்த உணவை வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கணும் இப்ப ஒரு காபி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சிட்டிக்கு சர்க்கரையில ஏழு கிராம் அளவுக்கு காப்ஸ் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு உடனே நமக்கு தேவையான அந்த சக்திய அது கொடுத்துரும் அப்ப மேலும் மேலும் நம்ம உணவுகள் போட போட என்ன ஆகுங்க அது அப்படியே தேங்கி 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 என்ன ஆகுங்க அது ஃபேட்டா மாதிரிதான் நமக்கு தொப்பைய கொடுக்கறது நமக்கு நோய்களாக மாறுறது எல்லாமே நம்ம நம்மளுடைய உடல் உழைப்பு இருக்கணும் அதுக்கேற்ற உணவாக இருக்கணும் இப்ப அப்பதான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியமும் மேம்படும் இப்ப நான் இப்ப தற்சமயம் நான் வெளிநாட்டு போயிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த உணவுகளை அப்படி அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காஃபி கசப்பா அந்த கசப்பா அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா சக்கரை போட்டு சாப்பிடறாரு நான் கேட்டேன் என்னங்க நீங்க மட்டும் சக்கரை போட்டு சாப்பிடறீங்க இல்லங்க கொஞ்சம் நான் வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கு எனக்கு சக்தி தேவைங்க அதனால சக்கரை போடுறேன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி தேவையான போது நம்மளுடைய கார்போஹைட்ரேட் நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதே சமயத்துல உடல் ஆரோக்கியமா இருப்பதற்கான சில ஆஹ் என்னுடைய முறை பாத்தீங்கன்னா உணவே மருந்து மருந்தே உணவு எந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கணும் ஒரு வேலையாவது இயற்கை உணவுகள் எடுத்துக்கணும் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது
சோ இந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை செஞ்சுதான் நாங்க வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி நிறைய சித்தர்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் சுவாமிஜியோட லிங்க் என்னைக்கு நம்ம தீட்சை நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளை தேடி வர ஆரம்பிச்சிருங்க இது வந்து நம்ம செல் நம்ம செலக்ட் பண்றது இல்லை சித்தர்கள் செலக்ட் பண்றதுங்க சுவாமிஜி வந்து நம்ம இந்த பிறவியில நம்ம வாழும் போதே கிடைச்ச ஒரு மகான் அப்படிதான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மகான் நமக்கு வந்து அஹ் குருவாக கிடைச்சிருக்கிறார் அவரை நம்ம வணங்கி எளிமையான உடற்பயிற்சி நம்ம செய்யணும் காயகல்ப பயிற்சி விடாம செய்யணும் தவங்கள் நிறைய விதமான தவங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க சுவாமிஜி அதை நம்ம செய்யணும் உணவு முறையில இயற்கையான உணவே ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறணும் நீங்க உடனே நான்வெஜ் நிறுத்திங்க நாங்க யாரும் சொல்ல சுவாமிஜியே சொல்லுவாங்க நான்வெஜ் நிறுத்துங்கன்னு சொன்னா யாருமே மடத்துக்கு வர மாட்டாங்க அவங்க அவங்களாவே காயகல்பங்கள் பண்ண 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 பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களாவே மாறுவாங்க காயகல்பம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அமிர்தமான ஒரு பயிற்சி பாத்தீங்கன்னா எந்த யோகாவிலும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு ஒரு மூணு மூன்று நிமிடம் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தாலே நம்மளோட உடலும் மனதும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இயற்கை உணவே உண்மையான ஒரு ஆரோக்கியம் சுவாமிஜியோட மனவளக்கலையோட பயிற்சிகளும் நம்மளுடைய உடலையும் மனதையும் ஆரோக்கியமாக வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் என்னுடைய நான் இந்த சின்ன உரையை நான் முடிச்சுக்கலாம் இருக்கேன் ஆஹ் நன்றி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வாழ்க வளமுடன் உமா மகேஸ்வரி அம்மா மிக அற்புதமாக நமக்காக பேசிய உமா மகேஸ்வரி அம்மாவை வாழ்த்துவோம் அதுக்கு முன்னாடி யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா அம்மா கிட்ட கேட்கணும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா உங்க மைக்க ஆன் பண்ணி அவங்கள்ட்ட கேள்விகள்ல கேட்கலாம் நீங்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் யார் வேணாலும் பேசலாம் காய்கறிகள் காலையில டீ காஃபிக்கு பதிலா எடுக்க சொன்னீங்களே அது ஜூஸ் மாதிரி அரைச்சு எடுக்கணுமா இல்ல அப்படியே அரைச்சு லிக்விடா எடுக்க சொல்றீங்களாம்மா ஜூஸ் மாதிரி கொடுக்க சொல்றீங்க அப்படியே அரைச்சிடணும் பீட்ரூட்டு கேரட்டு வெள்ளரிக்கா பூசணிக்காய் கொத்தமல்லி ஒரு நாளைக்கு கருவேப்பில ஒரு நாளைக்கு முருங்கைக்கீரையாக இருந்தால் முருங்கைக்கீரை கொஞ்சமா அஞ்சு விரலால எடுத்து அரைச்சி அப்படியே வடிகட்டி அதுல எலுமிச்சை சாறு தேன் விடணும் மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அல்லது உப்பு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் டெய்லி ஒரு டம்ளர் காலையில காஃபி டீக்கு பதிலாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நிச்சயமா உடல்ல ஒரு மாற்றம் உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே லேசா மாறும் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா சத்தும் அதுலதான் கிடைக்கும் நெல்லிக்காய் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்க ஒரு டம்ளர் ஜூஸ் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் சாறு மட்டும் போதும் நீங்க உப்பு தூள் மிளகு தூள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்துலயும் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க பத்தொன்பது வருஷமா நான் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த சளி தொந்தரவு கிடையாது உடம்புல வந்து வெயிட் கிடையாது ஆஹ் அதே மாதிரி காப்பி தீர்ந்த உணவு சாப்பிடும் போது ஒரு தூக்கம் வரும் பாத்தீங்களா அந்த தூக்கம் இருக்காது ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடலாம் உம் சரி நன்றிமா நன்றிமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நான் உமா பேசுறேன் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா ஆஹ் மேம் எனக்கு இந்த மந்த்லி ப்ராப்ளத்தை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாமா உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பா நிச்சயமா பேசுங்கம்மா எனக்கு வந்து போன மாசம் வந்து எனக்கு அதாவது பீரியட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு வந்து ட்ராப் ட்ராப்பா தான் வருது பேடெல்லாம் வைக்கிறது இல்ல அதுக்கு பின்னாடி எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஹெவி ஆகுது ரொம்ப ஹெவி ஆகி ஒரு பதிமூணு நாள் வரைக்கும் விடாம ரொம்ப எனக்கு அப்படியே உடல் சோர்வாகுற அளவுக்கு பீரியட் ஆகுது மேம் அது வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்துட்டேன் சரிங்கம்மா ஓரளவுக்கு அதாவது ஒரு ரெண்டு மாசம் ஒழுங்கா இருக்கு மறுபடிக்கும் அந்த மாதிரி வருது நான் வந்து யோகால வந்து எம்ஏஎம்எஸ்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானும் பண்றீங்களா காயகல்பம் உண்மையாக உணர்ந்து அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த அஸ்வினி முத்திரையோடு கூடிய ஓஜஸ் நீங்க கண்டிப்பா போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இதுல கண்டிப்பா நிச்சயமா நான் என்னோட அனுபவத்துல சொல்றேங்க எனக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த முறையா ஒரு மாசம் சுவாமிஜியை நினைச்சு நான் செய்யும் போது கண்டிப்பா மாற்றங்கள் வந்தது உணவு முறையிலயும் மாற்றம் கொண்டு வரலாம் நீங்க முதல்ல உங்க வயசு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு வந்து தேர்ட்டி முடிஞ்சிச்சு இப்பதான் செப்டம்பர்ல முடிஞ்சிச்சு மேம் முப்பது வயசு தான் முடிஞ்சிருக்கு இந்த இரேகுலர் பீரியட்ஸ் எவ்வளவு நாளா இருக்கு உங்களுக்கு தேர்ட்டி நைன் முடிஞ்சு இப்போ ஃபார்ட்டி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி நைன்ஸ் ஓகேம்மா இரேகுலர் பீரியட்ஸ் எவ்வளவு நாளா இருக்குமா உங்களுக்கு அத மூணு நாள் நாலு நாள் இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வந்துனா இப்பதான் ஒரு 
ரெண்டு மாசம் மூணு மாசமா அப்படி ஆயிட்டு இருக்குது எனக்கு சரிங்க வீட்டுல வந்து பிரச்சனைகள் ஏதாவது மன மனதளவில் பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்குங்களா வீட்டுல டென்ஷன் பினான்சியல் ஆகவோ இல்ல உங்களுடைய கரு வீட்டுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது மன அழுத்தங்கள் அதிகமாகும் போதும் நம்மளுடைய உடல்ல மாற்றங்கள் வரும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா வந்து சென்னையில இருக்காங்க மத்தபடி ஒரு பிரச்சனை இல்ல அவங்கள நினைச்சுக்கவே இந்த அளவுக்கெல்லாம் மனசு கண்டிப்பா பாதிக்கும் கண்டிப்பா பாதிக்கும் ஆமாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ஃபீல் பண்றது இல்ல ஆனா நினைச்சுக்குவேன் கண்டிப்பா ஒரு மாதிரி ஒரு 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 நேரம் அழு அழுவேன் அப்புறம் மறந்துடுவேன் அப்புறம் ஓகே அவங்களோட அதுதான் அதுதான் காரணம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாம் இறைவன் செயல் நீங்க எப்பவுமே நீங்க வாழ்த்திக்கிட்டே வாங்க வாழ்த்த 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 இந்த பிரச்சனைகள் சரியாகும் உங்களுக்கு தைராய்டு இருக்கா தைராய்டு எல்லாம் எதுவுமே இல்ல மேம் தைராய்டு இல்ல உங்களுக்கு உடல் சோர்வு எனர்ஜி லெவல் எந்த மாதிரி இருக்கு ஆமா இந்த உடல் சோர்வு வந்து டக்கு டக்குன்னு சோர்வு ஆகுது ஆனா எக்ஸசைஸ் பண்ண மறக்கு கூட இந்த மாதிரி டேட் ஆகணும் போன மந்த் ஆனோன்னா இப்ப எல்லாம் ஒரு மூணு நாள் தொடர்ந்து காலையில அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு மெடிடேஷன் முடிச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்றேன் பண்ணோடனே கொஞ்சம் சோர்வா இருக்கு அப்ப வந்து நான் அஸ்வினி முத்திரை போட்டுக்குவேன் ஆஹ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் எனர்ஜியா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் சோர்வா தான் இருக்குது இந்த நிறைய நீங்க ஹீமோகுளோபின் லெவல் செக் பண்ணீங்களா வடிகட்டி அதுல கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்து ஸ்பூன்ல அள்ளி சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் செய்யும் போது அந்த ஹீமோகுளோபின் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீங்க தனிப்பட்ட முறையில என்னோட நீங்க என்ன நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஆஹ் உங்களோட இந்த பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் நான் பொதுவா நீங்க அதாவது உணவு வழி நிவர்த்தின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா அப்ப அதன் மூலமாக என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் முடிஞ்சா நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி எல்லாம் நான் சொல்றத நீங்க அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம் இது எல்லாருக்குமே வந்து மாத விலகு பிரச்சனைகள் தடைப்படுறதாக இருந்தாலும் சரிங்க இது சரியாக வரணும்னா முக்கியமா சுவாமிஜியோட காயக்கல்ப பயிற்சி ரொம்ப 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 முக்கியம் அதை நீங்க செய்யுங்க உடற்பயிற்சி மனம் ஒன்றி உடலிலேயே லைத்து அது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆனந்தமா செஞ்சு பாருங்க நான் ஒரு நாள் செய்யலன்னா என் உடம்பு அப்படி ஏங்கும் நீ இன்னைக்கு செய்யலையே செய்யலையே அந்த அளவுக்கு நீங்க ஆனந்தமா அனுபவிச்சு உடற்பயிற்சிகளை செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே நேரத்துல காயக்கல்ப பயிற்சி தொடர்ந்து செய்யுங்க முறையாக செய்யுங்க இந்த உணவின் மூலமாக நம்மளுக்கு இருக்கிற இந்த இயற்கையான முறையில அந்த எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் கருஞ்சீரகம் என்னோட நம்பர் நான் சொல்றேன் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் டபுள் நைன் டபுள் நைன் போர் ஜீரோ போர் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஓகே ஆமாங்க கருஞ்சீரகம் <laughs> ஓகேங்க கருஞ்சீரகம் என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிராம் ஒரு சின்ன நம்ம சாப்பிடுற ஸ்பூன் அளவு எடுத்து லேசா வறுத்து அதை பொடி செஞ்சுக்கோங்க அந்த ஆமா ஒரு பொடி செஞ்சு வச்சுட்டு அதுல அரை ஸ்பூன் வந்து கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க பணங்க சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பணம் கருப்பட்டி அதை சேர்த்து காலையில சாயந்தரம் காலையில சாயந்தரம் நீங்க தொடர்ந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் சரியாகிற வரைக்கும் நீங்க சாப்பிட்டுட்டே வரணும் அந்த பீரியட் இருந்தாலும் நான் சாப்பிட்டு வரலாம் ஆமா நீங்க சரியாகும் இல்ல உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து சப்போஸ் சில பேருக்கு ரத்த போக அதிகமா இருக்கும் ஆமா அந்த அதாவது எனக்கு ஒண்ணுமே படம் மாட்டேங்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சீரான விளக்கு சரியாக வரும் அப்படி உங்களுக்கு இதை செய்ய முடியல அப்படின்னா முருங்கை கீரை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி எடுத்து அதுல அரை ஸ்பூன் கருப்பு எல்ல சேர்த்து ஒரு ஒன்ற டம்ளர் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அது முக்கால் டம்ளர் ஆனதும் காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கனாலும் ஆமா கருப்பு எள்ளு அரை ஸ்பூன் சேர்க்கணும் ஒரு கைப்பிடி முருங்கைக்கீரை அரை ஸ்பூன் கருப்பு எல்ல சேர்த்து ஒரு ஒன்ற டம்ளர் தண்ணியில கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு அது ஒரு முக்கால் டம்ளர் ஆனதும் காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டுட்டு வரணும் இந்த மாதிரி இதுல ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்க ரெண்டுமே செய்ய வேண்டாம் அதிகமா போகுது ரொம்ப 
அதிகமா போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா சரி 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 அதிகமா ரத்த போக்கு போறவங்க என்ன பண்ணணும்னா வாழைப்பூ எடுத்துக்கோங்க என்னால காயக்கல்ப வந்து அந்த பதினஞ்சு நாள் தான் பண்ண முடியுது அதனால ரொம்ப ஒரு மாதிரி டயர்ட்னஸ் உடம்பாலையும் மனசுல ஏன்னா அந்த டயத்துல எந்திரிச்சு சமைக்க கூட முடிய மாட்டேங்குது ஆனா பசிக்குது நானா எந்திரிச்சு சமைக்கும் போது எனக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனம் அந்த டயத்துல என்னால எந்திரிக்க கூட முடிஞ்சு சமையல் கூட பண்ண முடியல என்னால அந்த டயத்துல சரிங்கம்மா ஒருவேளை அதிகமா ரத்த போக்கு அதிகமா இருந்துச்சுன்னா வாழைப்பூ வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி எடுத்து மிக்சில நல்லா அரைங்க ஒரு அரை டம்ள தண்ணி விட்டு அரைச்சு அப்படியே வடிகட்டி தொடர்ந்து ஒரு நூறு எம்எல் வர மாதிரி அரைச்சுக்கணும் அதாவது தண்ணி ஊத்தி அரைச்சு ஒரு நூறு எம்எல் ஆக்கிக்கணும் ஒரு கை ரெண்டு கைப்பிடி எடுக்கணும் வாழைப்பூ பீரியட் அதிகமா போடுறவங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணும் எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்கன்னா வெயிட்டு குறையும் சரிங்களா இது ஒரு நூறு மில்லி அளவுக்கு ஒரு மூணு நாள் குடிச்சீங்கனாலும் சரியாயிடும் அப்படி உங்களுக்கு அப்படி இல்ல அப்படின்னா தும்ப இலை எல்லாம் கிடைக்குமாங்க செடிங்களா தும்ப இலை பாத்திருக்கீங்களா நீங்க <laughs> <laughs> ரெண்டு வருஷம் அந்த ப்ராப்ளமே இல்லாம இருந்துச்சு மேம் இப்ப வந்து ரீசெண்டா ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் தான் ஒரு நாலு மாசமா கொஞ்சம் சேஞ்சிங் ஆச்சு சென்னை மன அளவு மனதளவுல நீங்க கொஞ்சம் பாதிக்கப்படுறீங்க அதெல்லாம் நீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் கண்ணு முன்னாடி வைக்க பாக்காதீங்க தள்ளி வச்சு பாருங்க கண்டிப்பா அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து தீர்வு வந்து இறைவன் வச்சிருப்பான் அதை நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் வாழ்த்துக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பா மாறும் அந்த நீங்க கவலைப்பட பட என்ன ஆகும்னா கல்லீரல் பாதிக்கும் உடல்நிலை பாதிக்கும் கர்ப்பை பாதிக்கும் எல்லாமே பாதிப்பு உண்டாக்குறது வந்து மன கவலையும் சோர்வும் கோபம் வந்துருச்சு அந்த டயத்துல என்னால வந்து அதை தாங்கிக்கவே முடியல ரொம்ப நீங்க தீட்சை எப்ப எடுத்தீங்க சுவாமிஜியோட பயிற்சி எப்ப எடுத்தீங்கம்மா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல எடுத்து மேம் பதினேழுல எடுத்திருக்கீங்க ஆனா முறையா செஞ்சுட்டு வரீங்களா எனக்கு <laughs> 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 இருக்கிற கழிவெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகும் போது எனக்கு வந்து அதுதான் அது சரியா போகாம உள்ளே இருந்து இருந்து இப்ப போயிட்டு இருக்குதுங்க சரிங்களா அது போக விடுங்க கவலைப்படாதீங்க நான் சொன்ன மாதிரியான இந்த பயிற்சிகளை செய்யுங்க அப்படி இல்லைன்னா மருந்து மாத்திரை ஊசி இல்லாத ஒரு நான் காந்த சிகிச்சையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பக்க விளைவுகள் பத்தியம் இல்லாத தீர்வுகளை நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதனால நீங்க தனியான முறையிலயும் என் தொடர்பு கொள்ளலாம் கால் பண்ணிமா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் ஒண்ணுட்டு <laughs> 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 கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன் நீங்க உங்களை வந்து இந்த மாதிரி நீங்க எங்க பேசுறீங்கன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்திட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் வந்து அதை நான் பதில் சொல்றதுக்கு ரெடியாவும் இருக்கேன் எனக்கு தனியா மகளிர்க்குன்னு தனியா குரூப்பும் இருக்கு நான் அதுல வேணாலும் நீங்க உங்களோட நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணுவேன் அதுல டெய்லி வந்து உணவு உணவின் மூலமாக நம்ம உடம்ப எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம்ன்ற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து டிப்ஸ் வாழ்த்துறேன் <laughs> 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 
அதே மாதிரி நன்றாகுமுடன் <laughs> 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 அரைச்சுவலையும் <laughs> அதுல ஒரு ஒரே ஒரு டம்ல தண்ணி மட்டும் கலந்து அதுல வெள்ளம் ஆஹ் இதெல்லாம் சேர்ந்து வெள்ளம் வெள்ளமும் ஏலக்காயும் சேர்ந்து ஆஹ் தேவைன்னா பேரிச்ச பழமும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த ஒரு சத்தான கீர் நீங்க குடிச்சு பாருங்க அட்ட 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 அப்படி ஒரு அமிர்தமான ஒரு ஒரு கீரை நீங்க சாப்பிட்டே இருக்க மாட்டீங்க ரொம்ப அமிர்தமா இருக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் கண் பார்வையா இருக்கட்டும் உடம்புக்கு ரொம்ப எனர்ஜியை கொடுக்கறதும் காலை டிஃபனுக்கு பதிலா கூட சாப்பிடலாம் இது மெயினா இது இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வரதுனால மெயின் என்னன்னு தெரியணும் புற்றுநோய் சரியாகும் புற்றுநோய் நமக்கு அந்த கேன்சர் வைரஸ அழிக்கும் குடல் புண்ணா ஆத்தும் நிறைய பேருக்கு இந்த குடல் பிரச்சனை நிறைய இருக்கு குடல் புண் பிரச்சனை இருக்கு ஆஹ் இதை நீங்க தொடர்ந்து நீங்க இதை செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களும் சரி ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க இது ரொம்ப சத்தான சுவையான ஆரோக்கியமான கீர் இதை நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா எனக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப இந்த கேரட் இது சொன்னீங்களம்மா கேரட் கால் கிலோ இல்லாட்டினா அரை கிலோ எடுத்து அது சாறு எடுத்து தேங்காய் பால் வெள்ளம் சேர்த்து ஏலக்காய் பெரிச்சம்பளம் சேர்த்து இது வந்து அரைச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறப்ப இது உடலுக்கு வந்து சுறுசுறுப்பையும் கொடுக்குங்களா ரொம்ப சுறுசுறுப்பை கொடுக்கும் கண் பார்வை நல்லா கிடைக்கும் குழந்தைக்கு இப்ப ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில டிஃபன் சாப்பிட மாட்டேங்கிற குழந்தைங்களுக்கு இதை ஒரு கிளாஸ் கொடுத்தாலே குழந்தைங்க ரொம்ப ஹெவி நல்லா இருக்கும் அந்த ஃபுட் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எனர்ஜியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவாக இருக்கும் முக்கியமா இதோட பயன்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கேன்சர் வைரஸ் அழிக்கும் குடல் புண் வராம பாத்துக்கும் குடல் புண் இருந்தாலும் சரியாகும் எனக்கு பெர்சனலா ஒரு கொஸ்டின் இருக்குமா இந்த காலை சாப்பாடை பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க நீங்க காலை உணவு வந்து ரொம்ப அவசியம் இப்ப பசிக்கலைன்னா கூட அதை எடுத்துக்கிட்டே ஆகணுமா நம்ம கண்டிப்பா எடுத்தே ஆகணும் ஏன்னு கேட்டீங்களா நம்ம இரவு உணவு ஒரு ஒன்பது பத்து மணிக்குள்ள முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க காலையில நமக்கு அந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு ஒன்பது மணினும் போது பன்னெண்டு மணி நேரம் கேப் இருக்கு அதுக்கு அதனாலதான் அதுக்கு பேரே வந்து பிரேக் பாஸ்ட் பிரேக் பண்ணணும் அந்த பிரேக் ஏன்னா நீங்க எம்டி சொமக்கா வைக்க வைக்க என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும் சின்ன வயசுல அது தெரியவே தெரியாது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல அந்த கேஸ் அந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜாயிண்ட்லயும் போயிட்டு பெயினா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாருடைய ஜாயிண்ட் பெயினுக்கு காரணம் அந்த கேஸ் தான் அந்த நாலு அடையில அந்த கேஸே போய் ஃபில் பண்ணி ஃபில் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு தேவையான அந்த லூப்ரிகேஷன் சுரக்க முடியாம தேய்மானம் ஆரம்பிச்சிடும் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மெயினான பிரச்சனை ஜாயிண்ட் பெயின் முட்டி வலி கை வலி இடுப்பு வலி வர்றது காரணம் கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது காலையில பிரேக் பண்ணணும் நீங்க காலையில உணவு வந்து ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது காலையில ராஜா மாதிரி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க காலை உணவை வந்து பசிச்சா சாப்பிடலாம் தயவு செஞ்சு விடவே விடாதீங்க நான் காலையில எழுந்த உடனே பல் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு காய்கறிகள் பசிக்குதோ பசிக்கலையோ நீங்க அந்த உணவை நீங்க கண்டிப்பா நீங்க குடுத்தே ஆகணும் காய்கறி ஜூஸ் ஏதாவது சில பேருக்கு காஃபி டீ பழக்கம் நான் குடிச்சா இது நான் சாப்பிட்டாதாங்க முடியும் அப்படின்றவங்க கூட இத முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க காஃபி குடிங்க டீ குடிங்க எல்லாமே சாப்பிடுங்க காஃபி டீ அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற காஃபி டீ எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சளி உருவாவது இந்த பால் நல்லதான் நமக்கு வர கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுள் எல்லாமே வந்து காஃபி டீனாலதான் வருது அப்படி காஃபி டீ குடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பிளாக் டீ பிளாக் காஃபி குடிக்கலாம் அப்படி இல்ல நான் பால் சேர்ந்த காஃபி தான் குடிப்பேன் அப்படின்னா 
உணவு உள்ள இருக்கும்போது குடிக்கலாம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு இல்ல நாலு மணிக்கு அந்த டைம்ல குடிச்சீங்கன்னா நமக்கு இந்த காஃபி டீனால வர பிரச்சனைகள் நமக்கு சளி தொந்தரவோ கேஸ்டிக் டபுளோ வராது காலை உணவை தவிர்க்கவே கூடாது அவங்க சொல்லுங்கம்மா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாதாம் பருப்பு அப்படிங்கறத நைட்ல வந்து ஊற வச்சிருங்க பாதாம் பருப்பை நீங்க டைரக்டா சாப்பிடும் போது அந்த கொழுப்பு சத்து அதிகமா கிடைக்கும் இதே நீங்க ஊற வச்சு சாப்பிடும் போது அது மருத்துவ குணமாக மாறும் காலை நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு காய்கறி நீங்க அரைச்சி அடிச்சு சாப்பிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சாப்பிடுங்க காலை உணவு வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரே பழமா சாப்பிடாம ஒரு அஞ்சு பழமா சேர்த்துக்கோங்க வாழைப்பழம் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கொய்யா இந்த மாதிரி சில ஒரு அஞ்சு பழங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட இந்த ஊற வச்ச பாதாம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை போட்டு ஒரு பவுல் நிறைய சாப்பிட்டீங்கன்னா ஃபுல் உணவு நமக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷன் அதுல கிடைக்குங்க ரொம்ப உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும் தூக்கம் வராது இட்லி தோசை பொங்கல் சாப்பிட்ட மாதிரி வர தூக்கம் அதுல வராது உடம்பு ரொம்ப சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அவள் வந்து நீங்க நிறைய உணவுல சேர்த்துக்கலாம் அவளும் அரிசி தான் இருந்தாலும் நம்ம அதை சமைக்காம சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் கம்மி உடம்புக்கு தேவையான எல்லா சக்தியும் கொடுக்கறது ஜீரணம் ஈஸியாக ஆகுது அவள்ல வந்து நிறைய டிஷஸ் செய்யலாம் காலை உணவுல வந்து ஆஹ் நம்ம நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு முறை வாஷ் பண்ணாலே அது நம்ம நல்லா ஊறிடும் அந்த ஊறினதுக்கு அப்புறம் அதுல கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் மிளகு தூள் உப்பு போட்டு கூட நம்ம சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அதுல வெள்ளம் கொஞ்சம் முந்திரி ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு உருண்டை மாதிரி பிடிச்சு சாப்பிடலாம் ஒரு நாலு உருண்டை சாப்பிட்டாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா பசி அடங்கிடும் காலை உணவுக்கு ரொம்ப ஏற்றது ரொம்ப சிறப்பான உணவுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் ஒரு நாளைக்கு எல்லா காய்கறிகள் ஒரு அஞ்சு காய்கறிகள் முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கோஸ் கொஞ்சம் கேரட்டு ஆஹ் கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான சில காய்கறிகள் வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு பவுல் நிறைய போட்டு கொஞ்சம் மிளகு தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் எலுமிச்சு சாறு விட்டு இதை சாப்பிட்டீங்கனாலே போதும் ரொம்ப அமிர்தமாக இருக்கும் கீரைகளை மட்டும் ஆஹ் மணத்தக்காளி கீரை ஆஹ் புதினா கொத்தமல்லி மட்டும் நம்ம பச்சையாவே அரைச்சு குடிக்கலாம் கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்து குடிக்கலாம் மற்றபடி எந்த கீரையாக இருந்தாலும் சமைச்சுதான் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி எல்லா ஜூஸ் எலுமிச்ச ஜூஸா இருக்கட்டும் எந்த ஜூஸ் மாதுளம் எந்த ஜூஸாக இருந்தாலும் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை வெள்ளம் சேர்த்து குடிக்கும் போது நமக்கு அயன் சக்தி தன்னாலேயே கிடைக்க ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நன்றிங்கம்மா ஆஹ் அப்ப எனக்கு இன்னொரு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இப்ப எல்லாம் இப்ப சொல்றாங்க இந்த வீகன் டயட்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது எப்பவுமே சமைக்காத உணவு சாப்பிடுறது வந்து மூணு வேலை சமைக்காத உணவு சாப்பிடுறது உடலுக்கு நல்லதா மனதுக்கும் அது சாத்வீக குணம் வரும் சொல்லி சொல்றாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மாமா இது முற்றிலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மைங்க இந்த சமைக்காத உணவுகள் இந்த இயற்கை நான் சொன்னேன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து இந்த மாதிரி இயற்கை ஆஹ் உணவுகள் சமைக்காத சத்துள்ள உணவுகள் எங்கெல்லாம் முகாம் நடந்ததோ அங்கெல்லாம் நான் பைத்திய மாதிரி சுத்தி இருக்கேங்க இன்னைக்கு நான் இளமையா நீங்க நேரில் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இளமையா நம்ம ஆரோக்கியமா இருப்ப எனக்கு நல்லா ஓடுற அளவுக்கு எனக்கு ஸ்டாமின் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆனது பாத்தீங்கன்னா அந்த உணவுகள் தான் மூணு வேலையும் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து சமைச்சு சில உணவுகள் சாப்பிட்டு நம்ம பழகினதுனால மூணு வேலையும் இதை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி இருக்காது அந்த அந்த திருப்தி இல்லைனாலே நமக்கு வந்து மறுபடியும் உடம்பு வந்து அத வந்து ஒரு உண்மையான சத்து அதுல கிடைக்காது அதனால ஒரு வேலையாவது சேர்த்துக்கோங்க காலையிலயாவது சேர்த்துக்கோங்க இல்ல நைட்டு இரவு உணவு வந்து பழங்களா வச்சுக்கலாம் முக்கியமா தினசரி தேங்காய் பாலோ அல்லது தேங்காயோ டெய்லி நம்ம எடுத்துட்டு வந்தாலே தாய்ப்பாலுக்கு இணையான ஒரு சத்து எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் தேங்காய் பால்ல இருக்குதுங்க தேங்காய பால் சாப்பிட முடியாதவங்க தேங்காய மென்னு சாப்பிட முடியாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா காலையில எழுந்து பல் தேய்ச்சிட்டு எந்த வயதா இருந்தாலும் சரிங்க காலையில எழுந்து பிரஷ் பண்ணிட்டு தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு ரெண்டு ஒரு குழிக்கரண்டி அளவு வாயில ஊத்தி நல்லா கொப்பளிச்சு அது நீர்த்து போற அளவுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்படியே முழுங்கிடணுங்க உள்ளுக்குள்ள முழுங்கிடும் முழுங்க முழுங்க என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை விதமான ஜாயிண்ட் பெயினா இருந்தாலும் எத்தனை கைகால் வலி பிரச்சனையா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாசத்துல அது ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸா இருந்தா கூட சரியாயிடுங்க நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே மாட்டிட்டாங்க எண்ணெய்கள் சேர்க்கக்கூடாது அது கொழுப்பு தேங்காய் எண்ணெய் கொழுப்பு கடல் எண்ணெய் கொழுப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்மள மாத்திட்டாங்க உண்மை அது கிடையாத
ஆனா எள்ளுல எடுக்கிற எண்ணெய் மட்டும்தான் நல்ல எண்ணெய்னு சொல்றோம் அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது செய்யறது நல்லது நல்ல எண்ணெய்னு சொல்றோம் நல்லெண்ணெய வந்து நாங்க பல் தேய்க்காம வாய் கொப்பளிச்சு அந்த ஈர்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரத்த ஓட்டத்தை முகத்துக்கு தேவையான எல்லா சக்தியும் அதுல நீங்க கொப்பளிச்சு துப்பிடணும் அது ஆக்சுவலா ஆனா தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பல் தேய்ச்சிட்டு நீங்க ஒப்பளிச்சு நீங்க முழுகும் போது உடம்புக்கு தேவையான அந்த உமிழீரோடு அது கலந்து போகும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா உடம்புல இருக்கிற அத்தனை ஜாயிண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக ஒரு வாரத்துல இருந்தே கண்டிப்பா வித்தியாசம் எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்குங்க யாருக்குமே இந்த உடம்புல வலிங்கிறதே இல்லாம போகுங்க நல்லெண்ணெய் வந்து துப்பிடணும் அது குளிர்ச்சி அதிகம் அதுல ரொம்ப நன்றிங்கம்மா வேற யாருக்கு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தா மைக் ஆன் பண்ணி சந்தேகங்களை கேட்டுக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் இன்னும் ஒரு மூன்று நிமிடம் இருக்கு இந்த நிமிடத்துல உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்டுக்கலாம் ஆரே காலுக்கு நம்ம முடிச்சிடலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் பரமேஸ்வரி அம்மா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு நான் நம்ம மகவள கலையில சேர்ந்து மூன்று வருஷம் நாலு வருஷம் ஆக போகுது சரிங்கம்மா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கப்பெல்லாம் நல்லா லீனா தான் இருந்தேன் இப்போ திடீர்னு ஒரு வருஷமா எல்லா பயிற்சிகளுமே நான் கரெக்டா பண்ணிடுவேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணாம இருக்க மாட்டேன் நீங்க சொல்றீங்களா அது மாதிரி எனக்கும் பைத்தியம் அது தினமும் பண்ணி காலையில சாப்பாடு கூட இதாயிட்டாலும் பரவாயில்ல நான் டெய்லி ரெகுலரா கண்டினியூஸா பண்ணிடுவேன் காயக்கல்பம் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே இப்போ ஒரு வருஷமா என்னன்னு தெரியல எனக்கு திடீர்னு வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சரிம்மா நீங்க வந்து தைராய்டு ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணீங்களாமா உடல்ங்களா <laughs> உடல் எடை வந்து அதிகரி நிறைய பேர் குண்டா இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாயு தான் வேற எதுவுமே கிடையாது காலையில எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவீங்க அங்கதான் தப்பு பண்றீங்க நீங்க அதுதான் தப்பு பண்றீங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா காலையில எழுந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது காய்கறி சாறு அட்லீஸ்ட் அதையாவது நீங்க சாப்பிட்டு அவங்க எல்லாம் அனுப்பிட்டு நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் முக்கியமா உட உடற்பயிற்சி நம்ம நடைப்பயிற்சி செய்யறோம் தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இரண்டு டம்ளர் தண்ணி எல்லாரும் கண்டிப்பா குடிக்கணும் இரண்டு டம்ளர் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா நானூறு எம்எல் இப்படி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை நானூறு எம்எல் தண்ணி குடிக்கிறதால என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்ம உடம்புக்கு மூணு லிட்டர்ல இருந்து மூன்று லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம தண்ணி குடிப்போம் அடிக்கடி பாத்ரூம் வர மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா கிட்னி சுத்தம் செய்யப்படும் உடம்புல இருக்கிற ஆஹ் உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் ஆரோக்கியம் பெறும் ஜீரண சக்தி வந்து நல்லா வலிமை பெறும் சரிங்களா முக்கியமா தண்ணி அந்த மாதிரி குடிக்கணும் பட்டினி இருக்கான்னு இருக்கக்கூடாது நோர்க்கு தீனி கண்டத குப்பையில போடுறதெல்லாம் தொப்பையில போடணும் போடவே கூடாது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி சாப்பிடணும் முக்கியமா வெயிட் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆஹ் உருளைக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகளை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சர்க்கரை போட்டு ஸ்வீட் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதே சமயத்துல இந்த எண்ணெயில வறுத்த அந்த பொறிச்சது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடறவங்களா இருந்தா முட்டையில இருக்கிற மஞ்சள் கருவை தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இந்த சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க தினமும் பழங்கள் நிறைய சாப்பிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் நம்ம சாப்பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து பீன்ஸ் கேரட்டு கோஸ் காலிஃப்ளவர் முருங்கைக்காய் புடலங்காய் சுரக்காய் பரங்கிக்காய் வாழைத்தண்டு வெள்ளரிக்காய் இல்ல ஏதாவது ஒரு காய்கறி வந்து கூட்டு மாதிரியோ இல்ல பச்சை பருப்பு போட்டு கூட்டுப்படி ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருநூறு கிராம் ஆவது சேர்த்துக்கோங்க கீரை ஒரு நாளைக்கு இல்ல ரெண்டு டெய்லி இல்ல ஒரு நாள் டு ஒரு நாளும் கீரை சேர்த்துக்கோங்க இப்ப நிறைய உங்களுக்கு மில்லர்ஸ் நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிச்சு மில்லர்ஸ் எல்லாம் நிறைய டிஷஸ் நிறைய இப்ப நிறைய நீங்க யூடியூப்லாம் போனீங்கன்னா பாக்கலாம் அந்த மாதிரி மில்லர்ஸ் செய்யுங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பார்த்து சாப்பிடணும் அசைவம் தான் சாப்பிடுறவங்க வெறும் மீன் மாதிரி சீ ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நீங்க காலை உணவை குறைஞ்சது ஒன்பதுக்குள்ள முடிக்கிறதுக்கு பாருங்க இந்த வெயிட் போறதெல்லாம் குறைஞ்சிடும் மிக அருமையாக இப்ப நமக்காக இயற்கை உணவை பத்தி ஆஹ் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கிட்டக்க நமக்காக பேசிய உமா மகேஸ்வரி அம்மா அவர்களை அனைவரும் சேர்ந்து வாழ்த்துவோம் கைகளை கோர்த்து முழு கவனத்தையும் துரியத்தில் ஒரு நிமிடம் செலுத்தவும் Thank you.
உமா மகேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் வாழ்கவளமுடன் அவர்களது குடும்ப நலம் வாழ்க வளமும் வாழ்க வளமுடன் அவர்களது உடல் நலம் மனவளம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களது பொருளாதார மேன்மை வாழ்க வளமுடன் அவர்களது ஆன்மீக அருட்கொண்டு மென்மேலும் தலை தோங்க வாழ்க வளமுடன் உமா மகேஸ்வரி அம்மா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞான மோங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய அந்த பேச்சக்க எனக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த கவிதா அம்மையா இருக்கும் மற்றும் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் அவர்கள் அன்பு குடும்பங்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இறையரும்